हेलो गाइस तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेवन ट्रायंगल तो चलिए देखते हैं उसका पार्ट ए पार्ट ए में क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल ठीक है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं है तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास पांच कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होते हैं इसमें से पहला है एस 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 ए एस सेकेंड थर्ड ए एस ए फोर्थ ए ए एस और फिफ्थ आर एच एस तो देखिए एस 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होता है आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होता है एस ए एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होता है मगर ये तो थर्ड सी ऑप्शन सी ऑप्शन है हमारे पास ए ए ए मतलब एंगल 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 ये हमारा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं होता तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है इफ ए या कॉन्ग्रेंट का साइन है कॉन्ग्रेंट सी डी ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी इसका मतलब क्या है कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि दोनों की दोनों चीज सेम टू सेम एकदम ठीक है तो ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल है सी डी के तो इसका हमारे पास ऑप्शन इसमें बोला गया ए बी लेस देन सी डी नो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट तो करेक्ट कौन सा है सी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सी इसे फर्स्ट का भी सी आंसर होगा और सेकंड का भी सी आंसर थर्ड देखते हैं थर्ड में बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ तो हमें लिखना है कि जब ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं तो ए बी किसके को लगा देगी यहाँ पे क्या लिखा है ए बी ठीक है ए बी तो यहाँ पे पहले दो लेटर कौन से डी एफ तो ए बी किसके को लगा डी ई के ठीक है और बी सी किसके को लगा ई एफ के तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ सी ए सी ए किसके इक्वल होगा एफ डी के <coughs> इस ऑर्डर में हम यहाँ से लेटर उठा रहे हैं उसी ऑर्डर में हमने यहाँ से लेटर उठाना है तो हमने पहले लास्ट लिया फिर फर्स्ट लिया तो यहाँ भी एफ लेंगे और फिर डी लेंगे तो एफ डी एंगल ई e किसके को लोगा एंगल बी के एंगल ई डी एफ देखिए ई डी एफ ठीक है ई डी एफ वैसे यहाँ लेंगे बी ए सी तो यहाँ देखा एंगल बी ए सी नेक्स्ट देखिए एंगल बी सी ए एंगल बी सी ए तो यहां पे क्या बनेगा ई एफ डी एंगल ई एफ डी ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ देखिए फोर्थ में बोला गया है सर्कल सर्कल ओ वन कॉन्ग्रेन टू सर्कल ओ टू देखिए दो सर्कल कॉन्ग्रेन कब होते हैं दो सर्कल जब कॉन्ग्रेन होते हैं जब उनका रेडियस क्या होता है इक्वल अब इसमें बोला गया है कि रेडियस ऑफ सर्कल ओ वन सिक्स सेंटीमीटर तो डायमीटर ऑफ सर्कल ओ टू क्या होगा ध्यान से देखिए जब हमें रेडियस ओ वन का रेडियस दे रखा है सिक्स सेंटीमीटर तो ओ टू का रेडियस भी क्या होगा सिक्स सेंटीमीटर ही होगा ठीक है दो सर्कल कि कॉन्ग्रेन होने का क्राइटेरिया होता है कि उनके रेडियस बराबर होने चाहिए जब ओ वन अब बोला गया यहाँ पे कॉन्ग्रेन है दोनों ठीक है तो और ओ वन का रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर तो ओ टू का रेडियस भी सिक्स सेंटीमीटर होगा ठीक है हमसे ओ टू का डायमीटर पूछा गया तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस तो सिक्स निकला सिक्स आता ओ टू का तो डायमीटर क्या हो जाएगा ट्वेल्व टू इंटू सिक्स ट्वेल्व सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल ओ टू ट्वेल्व फिफ्थ देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्थ में क्या बोला गया फिफ्थ हमारे पास इन द गिवन फिगर फिगर दे रखी है हमें इसमें ए बी और सी तीनों के तीनों इक्वल है ठीक है और बोला गया है कि ए ओ सी ए ओ सी एंगल ए ओ सी ठीक किसके इक्वल होगा हमें बताना है मतलब किसके कॉन्ग्रेंट होगा तो ए देखिए ये एंगल ए बी और सी तीनों इक्वल है तो ए तीनों इक्वल है तो मान लीजिए कि अगर ये ए है तो ये भी ए और ये ए तो अगर मैं तीनों को ए ए ही लूँ तो ए ओ सी एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा टू ए अगर ये ए है तीनों इक्वल है तो ये ए तो ये भी ए ठीक है यहाँ दे रखा है ना मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो हमारे पास ये दो एंगल बन दो ए आगे ठीक है तो एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी किसके कल होगा एंगल होगा बी ओ डी के क्योंकि इसमें भी हमें दो आ रहे हैं 
इसमें भी दो ले लेंगे हम तो बी ओ डी के कांग्रेट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी कांग्रेट होगा किसके एंगल बी ओ डी के ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इसे पूछ सकते हैं ठीक है आप कमेंट करिए और वैसे पूछिए जो भी आप कुछ भी पूछना हो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही हो चाहे सपोर्टिव मटेरियल क्वेश्चन हो चाहे फिर एन के क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स में हमारे पास है कि इफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के तो वर्ट इस क्यू किसके इक्वल होगा वर्ट इस क्यू हमारा इक्वल होगा वर्ट इस ई के ठीक है देखिए यहाँ पे क्यू बीच में तो यहाँ पे बीच में कौन सा ई तो ई किसके क्यू किसके होगा इक्वल होगा ई के होगा इक्वल होगा ठीक है अब देखिए Which uh, which is the longest sides of a triangle given in the figure? Question number seven is which is the longest side of triangle given in the figure? Look, this to understand first, one thing to understand that in any triangle, like in any triangle, if the angle that will be the biggest, or the largest angle, its opposite sides will be the longest, and उसी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी स्मॉलर होगी ठीक है मतलब शॉर्टर होगी एक तरीके से शॉर्टर बोल सकते हैं उसको हम तो देखिए यहां पे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी तीन एंगल दे रखे हैं 42 एंगल सी 42 एंगल बी एंगल बी फिफ्टी तो हमसे पूछा गया लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इस ट्राइंगल के अंदर लॉन्गेस्ट साइड इस ट्राइंगल के अंदर लॉन्गेस्ट साइड वो होगी जिसका अपोजिट एंगल ग्रेटर है ठीक है तो बताइए इसमें से सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा एंगल ए सबसे बड़ा है तो एंगल ए की अपोजिट साइड जो बी सी होगी वो क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड इट्स ट्राइंगल की ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए उसी का कन्वर्स एक तरीके से क्वेश्चन नंबर सेवन का तो अब देखिए जरा इसमें बोला गया है कि विच इज द लार्जेस्ट एंगल तो जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगी उसका लॉन्गेस्ट साइड कौन सी अंदर पी आर पी क्यू फाइव है क्यू आर फाइव पॉइंट फाइव है और पी आर कितनी सिक्स सेंटीमीटर तो पी आर का अपोजिट एंगल कौन सा क्यू तो एंगल क्यू क्या होगा हमारा लार्जेस्ट एंगल ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन बोला गया विच टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट इन द गिवन फिगर राइट डेम इन द सिम्बॉलिक फॉर्म ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए जरा क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें एक फिगर दे रखी है देखिए कैसे मान लीजिए फिगर है वो पी क्यू एम एल और ई ओ ये साइड इसके इक्वल है इक्वल है और ये वर्ड हमारे इक्वल हो जाएंगे ठीक है तो तीन बातें हमें पता लग गई देखिए एक ट्रायंगल अगर मैं इसको लू एम ओ एल अगर मैं ट्रायंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ ट्रायंगल एम ओ एल और इसके अंदर ट्रायंगल कंसीडर करूँ दूसरा ट्रायंगल हमारा पी ओ क्यू ट्रायंगल पी ओ क्यू तो एम ओ इक्वल है पी ओ के के बाद ओ एल इक्वल है ओ क्यू के एम ओ इक्वल है पी ओ के और ओ एल इक्वल है ओ क्यू के ठीक है यह हमें दे रखे गिवन है हमें चीज गिवन है और नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी हमारी एंगल एम ओ एल एम ओ एल इक्वल हो जाएगा पी ओ क्यू के क्यू क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे दोनों एंगल पी ओ क्यू के इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल एम ओ एल में यहाँ पे रीजन नहीं लिखा है यहाँ पे गिवन आ जाएगा इस वाले में इसमें गिवन आ जाएगा और ये हमारा वर्टिकली बुल्स हो जाएगा ठीक है वो आप लोग इजी सा क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं आराम से तो देखिए जरा एम ओ एल ट्राइंगल एम ओ एल कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी ओ क्यू के ठीक है तो ये दो ट्राइंगल होंगे इसके अंदर जो कॉन्ग्रेंट बनेंगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में बोला गया टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेट इफ दे हैव दो स्क्वायर कॉन्ग्रेट कब होंगे 
जब उनकी जो साइड होगी वो इक्वल होगी ठीक है तो इसमें लिख देंगे वेन इफ दे हैव इक्वल साइड ठीक तो एक हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया अब यहां से क्वेश्चन नंबर इलेवन से पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है तो पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे